ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாப்டர் நம்பர் ஃபோர்டீன் ப்ராபபிலிட்டியில் எக்ஸசைஸ் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒனில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோங்கண்ணா சரிங்களா இப்போ ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஒனில் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எ டை இஸ் ரோல்டு லெட் இ பி த ஈவெண்ட் டை ஷோஸ் ஃபோர் இப்போ அந்த டை ஒரு டைனா உங்களுக்கு ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் உங்களுக்கு இன்ட்ரடக்ஷன் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்கள் மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோஸ் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி இன்ட்ரடக்ஷன் பாட்டை பார்த்துட்டு வந்துருங்க சரிங்களா ஒரு டை எடுத்து உருட்டுறீங்க டைனா அந்த ஸ்னேக் அண்ட் லேடர் விளாடுவோம்ல அந்த இது சரிங்களா டை ஷோஸ்ல வந்து ஃபோர்னு விழுந்துச்சுன்னா அந்த ஈவெண்ட்டுக்கு பேர் இ அதே மாதிரி அதே இதுல டை ஷோஸ் ஈவெண்ட் நம்பர் அதாவது உருட்டுறப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஈவெண்ட் நம்பர் விழுந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா டை ஷோஸ் ஈவெண்ட் நம்பர்னா உங்களுக்கு எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் ஆர் இ அண்ட் எஃப் ஆர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ்னா சார் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு எம்டியா இருக்கணும் சரிங்களா அதாவது ரெண்டு ஈவெண்ட் ஏயும் பி இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணிங்கன்னா வரக்கூடிய வேல்யூ எம்டியா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஈவெண்ட் சரிங்களா கண்ணா ஸோ இதில் இஎஃப்னு கொடுத்துருக்காங்க வருதான்னு பார்த்துருவோங்களா ஸோ வாங்க ஆன்சர் இதில் ப்ராபபிலிட்டியில் எப்படி எழுதுறோம்னா கொஞ்சம் கவனமாக எழுதுங்க முதல் கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஃபேசஸ் ஆஃப் ய டை Faces of your die என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் விழுகும் டூ விழுகும் த்ரீ விழுகும் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுக்கு மேலே விழுகாது சரிங்களா ஒரு டை எடுத்து உருட்டுறப்ப எனக்கு இவ்வளோ ஃபேசஸ் விழுகும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எஸ் எஸ்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் கேபிட்டல் இ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் கேபிட்டல் இனா என்ன அர்த்தம் இ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டை ஷோஸ் ஃபோர் நாலுன்னு விழுந்தா அது கேபிட்டல் இ அதே மாதிரி சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் எஃப் எஃப் என்னவா இருக்கும் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் எஃப் என்ன டை ஷோஸ் ஈவெண்ட் நம்பர் ஈவெண்ட் நம்பர் இதில் என்னென்ன இருக்கு டூ ஃபோர் சிக்ஸ் சரிங்களா கண்ணா ஸோ இங்கே என்ன வரும் எஃப்ஓடது டூ ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டுங்களா இப்போ பாருங்கள் இதை ரெண்டையும் நம்ம இன்டர்செக்ஷன் பண்ணணும் சரிங்களா இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுறப்ப தேர் ஃபோர் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் இன்டர்செக்ஷன்னா என்னமா அர்த்தம் ரெண்டுக்கு உரிய காமன் எலிமெண்ட் ஏதாவது இருக்கா ஃபோர்ன்றது ரெண்டு எலிமெண்ட்லையுமே இருக்கு ஸோ ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதாவது விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் போட்டுடலாமா நாட் எம்டி ஒரு வேல்யூ இருக்குன்னு அர்த்தம் நம்ம எப்போ மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் சொல்ல போகிறோம் இது ரெண்டும் இன்டர்செக்ஷன் பண்ணுறப்ப எம்டியாக இருந்தா உங்களுக்கு மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் பட் இங்கே எம்டி இல்லை அப்போ என்ன எழுதுவீங்க ஸோ இ அண்ட் எஃப் ஆர் நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆர் நாட் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் அப்படின்னு ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ நம்ம இதுலேயே செகண்ட் சம் பார்த்துடலாம் கொஞ்சம் கொஸ்டின் மட்டும் எழுதிக்கிறேன் ஒரு டூ மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள் வீடியோ கூட ரன் பண்ணிடுங்க ஏன்னா நான் கட் பண்ணிட்டு போடலாம் பட் அது எனக்கு சரிப்பட்டு வரல ஸோ லைவாகவே இருக்கணுன்றதுக்காக எதுவுமே கட்டிங் எடிட்டிங் எதுவும் இல்லாமல் அப்படியே டேரெக்டாக ஆன்சர் கொஸ்டின் ஆன்சர்னு போய்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டூ கண்ணா கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு ஒவ்வொன்றா சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் டூவில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ டை இஸ் த்ரோன் டைனாலே உங்களுக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் என்ன எழுதிக்கணும் ஒன் டு சிக்ஸ் வரைக்கும் எழுதிக்கணும் சரிங்களா அதில் டிஸ்கிரைப் த ஃபாலோயிங் ஈவெண்ட்ஸ் இதில் சில ஈவெண்ட்ஸ் அவங்களே டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன என்னென்ன ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்றத அவங்க டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க நம்பர் ஒன் வந்து ஏமா சரிங்களா ஒவ்வொன்றா பேர் இல்லாமல் நம்பர் ஒன் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஏன்னா இதுலேயே ஆன்சர் எழுதிடுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அதனால் புரியும் இதுலேயே ஆன்சர் எழுதிடுறேன் ஃபஸ்ட்டு கூறியது ஏ கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா டேரெக்டாக ஆன்சர் எழுத போகிறேன் நல்லா கவனமாக பாருங்கள் ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் நம்பர் என் நம்பர் லெஸ் தேன் செவன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா என் நம்பர் லெஸ் தேன் செவன்னா என்ன மாறுத்தோம் என் நம்பர் லெஸ் தேன் செவன்னா இப்போ ஃபேசஸ் ஆஃப் யோர் டை உங்களுக்கு டையில் உள்ள ஃபேசஸ் என்ன ஃபேசஸ் ஈக்குவல் டு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஈக்குவல் டு டையோட இது என்ன ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இதுதான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் டை ரைட்டுங்களா இதில்
ரைட்டுங்களா புரிஞ்சுங்களா நம்பர் டூ செகண்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க பின்னு ஒரு ஈவெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கம்மா சரிங்களா பியில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் செவன் என் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் செவன் கிரேட்டர் தேன் செவன் இதான் நம்பர் இருக்காமா இதில் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் எதுவுமே இல்லை இல்லை ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் பி என்ன எழுதுவீங்க எம்டி செட் சரிங்களா இது எப்படி எழுதலாம் அல்லது எம்டி இப்படியும் எழுதலாம் சரிங்களா உங்கள் விருப்பம் எப்படி வேணாலும் எழுதிக்கோங்க நம்பர் தேர்ட் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சி சின்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க எம் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா சீன்றது என்ன கொடுத்துருக்காங்க எம் மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீ ஸோ மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீனா என்ன அர்த்தம் ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் சி ஈக்குவல் டு மல்டிபிள் ஆஃப் த்ரீனா என்ன த்ரீ அண்ட் சிக்ஸ் மூணோட மல்டிபிள்ஸ்மா அப்போ என்ன வரும் சியோட ஈவெண்ட் த்ரீ கமா சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்பர் ஃபோர்த் ஒன் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டின்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க என் நம்பர் என் நம்பர் லெஸ் தேன் ஃபோர் என் நம்பர் லெஸ் தேன் ஃபோர் லெஸ் தேன் ஃபோர் கூடிய நம்பர்ஸை எடுத்து எழுதுங்க அப்படின்னு இருக்காங்க அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் டி என்னம்மா வரும் லெஸ் தேன் ஃபோர்னா ஒன்னு டூ த்ரீ லெஸ் தேன் ஃபோர்னா நாலுக்கு கீழேன்னு அர்த்தம் ரைட்டுங்களா ஒன் டூ அண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இ ஈனா என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அண்ட் ஈவன் நம்பர் அண்ட் ஈவன் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் நாளை விட அதிகம் நாளைக்கு ஈக்குவல் கிடையாது நல்லா அதுதான் சில குழந்தைகள் தப்பு விட்டுருவாங்க சரிங்களா நாளை விட அதிகம் சரிங்களா ஸோ ஃபோரை விட கிரேட்டர்னா என்ன எழுதுவீங்க நீங்க ஃபோரை விட கிரேட்டர் தேன்னா சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் இ ஈக்குவல் டு நாளை விட அதிகம்னா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஃபோர்னா ஃபைவ் கமா சிக்ஸ்மா கிரேட்டர் தேன் ஃபோர் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன படுத்த போறீங்க நம்பர் சிக்ஸ் கேபிட்டல் எஃப் என் நம்பர் என் நம்பர் நாட் லெஸ் தேன் த்ரீ Not less than 3. இதுக்கு அர்த்தம் என்ன நீங்க சொல்லுங்க பார்ப்போம் அப்ப சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் எஃப் என்ன கிடைக்கும் நீங்களே சொல்லுங்க நீங்க ஒரு ஐடியா பண்ணி சொல்லுங்க பார்ப்போம் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஈவெண்ட் எஃப் என்ன கிடைக்கும் Not less than 3. அப்ப த்ரீ இருக்குமா இருக்கும் புரிஞ்சுங்களாமா அப்ப த்ரீ இருக்கும் Not less than 3. த்ரீயை விட சின்னது கிடையாது அப்ப த்ரீ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மூணை விட அதிகமா நம்பர் அதான் மூணு அண்ட் மூணை விட அதிகமா நம்பர்மா ஸோ இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஆறு ஸ்டேட்மெண்ட் கூடிய ஆன்சர்ஸ் இப்ப நான் இதில் டைரக்டா எழுதிட்டேன் ஏன்னா கொஸ்டின் எழுதி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஸோ கொஸ்டின் எழுதி உங்களுக்கு ஆன்சர் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுன்றதுனால நம்ம கொஸ்டினே எழுதி அப்படியே உங்களுக்கு ஆன்சரை டிரைவ் பண்ணி அப்படியே சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ இதுல எக்ஸ்ட்ராவா என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா சில கண்டிஷன் ஆல்சோ ஃபைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஏ யூனியன் பி சரிங்களா உங்களுக்கு சார் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னா ஏ யூனியன் பின்னா என்ன பண்ணணும் ஏயும் பியையும் ஆட் பண்ணி எழுத போறீங்க அவ்வளோதான் ரெண்டு உள்ள எலிமெண்ட்டே ஆட் பண்ணி எழுதணும் சரிங்களா கண்ணா இங்க ஏல என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் பில என்ன இருக்கு எம்டி சிக்ஸ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் ரைட்டுங்களா இவ்வளோதான் ஆன்சர் ரெண்டாவது என்ன கொடுத்துருந்தாங்க பி யூனியன் சி சாரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கொடுத்துருக்காங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பின்னா என்ன அர்த்தம் இது ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்கிறது ரெண்டுலேயுமே காமனாக இருக்கிற ஹெல்மெட் என்ன இங்கே எம்டி செட் தான் இருக்கு ஸோ எம்டி செட் ரைட்டுங்களா நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பி யூனியன் சி பி யூனியன் சினா பியும் சியுமா இது ரெண்டையும் யூனியன் பண்ணிங்கன்னா இது எம்டி செட் இது த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஸோ ஆன்சர் இஸ் த்ரீ கமா சிக்ஸ் ஸோ நாலாவது என்ன இருக்கு E intersection F. E intersection F என்ன இருக்கு இயும் எஃப் யும் காமன் எலிமெண்ட் இங்க இல ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு எஃப்ல த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்கு ஸோ ரெண்டுக்கும் உரிய காமன் எலிமெண்ட் என்ன ஃபைவ் கமா சிக்ஸ் அடுத்து என்ன கண்ணா இருக்கு அடுத்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டி இன்டர்செக்ஷன் இ கொடுத்துருந்தாங்க டி எங்க இருக்கு இதுக்கும் இதுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் ரைட்டுங்களா இன்டர்செக்ஷனா ரெண்டுக்குரிய காமன் எலிமெண்ட் டில என்ன இருக்கு ஒன் டூ த்ரீ இல ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸோ ரெண்டுக்குமே காமன் எலிமெண்ட் எதுவுமே இல்லை அப்போ நல் செட் 
அடுத்து என்ன கொடுத்துருந்தாங்க ஏ மைனஸ் சி அதாவது ஏயும் சியும் எடுத்துக்கோங்க ஏல இருந்து சியை மைனஸ் பண்ணணும் இது மட்டும் உங்களுக்கு நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் கவனிங்க ஏன்னா மைனஸில் நிறைய பேர் தப்பு விடுறீங்க ஸோ இதை கொஞ்சம் பாருங்கள் ஏ வந்து மொதல் எழுதிக்கோங்கம்மா மைனஸ் சி வந்து த்ரீ கம்மா சிக்ஸ்மா இது ரெண்டையும் எழுதிக்கோங்க கண்ணா சரிங்களா இப்போ நல்லா கவனிங்களேன் ஏன்றது தான் பெரிய செட்டு அதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஏன்றது சியை வந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ரைட்டுங்களா அப்போ சியில் என்ன இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ் இதில் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் ஒன் டூ ஃபோர் ஃபைவ் ரைட்டுங்களா இதுதான் ஆன்சர் இந்த மிச்சம் இப்போ சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ இங்கே த்ரீ சிக்ஸ் செவன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த செவனையும் தூக்கி இங்கே எழுதிட்டுருப்பாங்க அப்படி எழுதக்கூடாது இந்த நம்பரில் ரிமைனிங் நம்பர் என்ன இருக்கோ அதுதான் எழுதணும் ஸோ நல்லா நான் ஒத்துல வச்சு பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஒன்றும் அவசரப்பட வேணாம் சரிங்களா இதே மாதிரி டி மைனஸ் இ நீங்களா சொல்லுங்கள் டேரெக்டாக சொல்ல பார்க்கணும் டி இ இப்போ ஒன் டூ த்ரீல இருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் போச்சுன்னா என்ன ரைட்டுங்களா இப்போ பாருங்களேன் ஒன்னு டூ த்ரீல இருந்து ஃபைவ் சிக்ஸ் போச்சுன்னா என்ன இப்போ நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க சார் இங்கே ஒன் டூ த்ரீ இருக்குது இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது எப்படி சார் போகும் இதில் இந்த நம்பரே இல்லையே நம்பரே இல்லை இல்லை ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஏ இந்த இந்த ஃபஸ்ட் லெட்டரை அப்படியே எழுதிடுங்க அவ்வளோ தான் ஏன்னா இதில் தான் நம்பர் இல்லையே நம்பர் இருந்தால் தானே மைனஸ் பண்ண முடியும் நீங்கள் இந்த ஃபைவ் சிக்ஸை சேர்த்து எழுதிடக்கூடாது சில குழந்தைகள் அதுதான் தப்பு பண்ணுவாங்க அது பண்ணாதீங்க ரைட்டுங்களா இங்கே என்ன ஃபஸ்ட் டேர்மில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அது அப்படியே இதை மைனஸ் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் லெட்டர்ஸை அப்படியே எழுதிக்கோங்க ரைட்டுங்களா கண்ணா இன்னும் அடுத்த நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குன்னா E intersection F dash சாரி அதுக்கு முன்னாடி எஃப் டேஷ்னு என்னான்னு ஃபைன் பண்ணிடுங்க சரிங்களா எஃப் டேஷ்னா என்ன அர்த்தம்னா எஃப் டேஷ்ல காம்ப்ளிமெண்ட்னு அர்த்தம் கண்ணா காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்ன அர்த்தம் எஃப்ல இல்லாதது எஃப் என்ன இருக்கீங்க த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்போ எஃப்ல இல்லாத எலிமெண்ட் இங்கே என்ன இருக்கு ஒன் டூ அப்போ எஃப் டேஷ் என்ன இருக்கும் ஒன் டூ ரைட்டுங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் டேஷ் ஈக்கோ எஃப் டேஷ்க்கும் இன்டர்செக்ஷன் இ என்னம்மா ஃபைவ் சிக்ஸ் எஃப் டேஷ் என்ன ஒன் டூ அப்போ இங்கே ஃபைவ் சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே ஒன் டூ இருக்குது ஸோ ரெண்டுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை ஸோ எம்டி செட் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் கொஸ்டின் நம்பர் டூ கண்ணா ஸோ புரிஞ்சுங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இதில் உள்ள ப்ராப்ளம்ஸில் கொஸ்டின்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ நான் மேக்ஸிமம் டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஆன்சர் போடுற மாதிரி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டே போகிறேன் ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ ஏதாவது குறைய குறைபாடாக இருந்தாலும் இல்லை புரியலைன்னாலும் நீங்கள் தயவுசெய்து கமெண்ட்டில் போடுங்க நிறைய குழந்தைகள் கமெண்ட் போடுறீங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸ்